Da sei. Hallo, Jelle. Ja, Landlaus. Jede Format hat ihn. Mm. Ob uh, was die, die Mina Mu Bank of was zu denk? I don't know. Anyways. I don't care. Na, doch, ich kann es sehen. Was ist das? Ach, ja, mal lief. Die eine Kirche ist noch bei Videos. Du sei, wow. Ja, das ist noch. Also, ne, was ich noch sagen uns, was ist das, um einen Schlag für jeden Leute zu sehen, so hier ist uns. Und ja, so hier natürlich gut ist, was uns von der Ankunde, von der Besprechung. So, ich weiß nicht, meine Frau, shoot. Nou, ons het nou goed gedink om Piekie, kyk, ons praat altyd so van die haatgroepie en mens is nou gaat vir hom daar van toe her Mens is dus, ach, ignoreer hulle net hulle sal ophou Die rede ook om ons hulle nie ignoreer en sê hulle binnenkort uitvind Want wat ons gaan doen, is ons gaan Piekie vir julle wees so like die mense Wat op die haatgroepie so actief is En dan gaan ons die page oopmaak waar ons die screenshots gaan plaas en so dat allemaal kan sien wat is siek goed waarvan van ons gesê op die dagelijkse basis paar keer die dag ja omtrent so 6 maanden terug, jaar terug het is in die jaar en 6 maanden terug word ek een aand dier familie lid oor die koele gehaal omdat ons daar nou blijkbaar meer die smart vraate is en sensatie soek en dies meer en ja, ons het lang gedink oor hierdie ding van die ontbloting van die aardgroepie om my anti aardgroepie te stig en ons het besluit ons gaan dit inderdaad doen daar is een goeie rede ook voor benemens dit wat Leo nie sê hierdie ding lyk vir my is een baie algemene ding op Facebook die laatste week, jylle weet my video's wat wat ek opgesit het op my Facebook praat ek van iemand anders, ons gaan nou nie die name van die hand noem nie, wat ook bijvoorbeeld geteister word dier haatgroepe, groepies, wat jy dit ook al noem, in sy geval net 10 keer letterlijk, 10 keer so groot as myne, maar daar is common denominators, dit is my die interessante ding, daar is gemene delers, daar is die salte haters op al die groepe, en dan, as jy hulle begin een spoor, dan kom jy achter hierdie mense sit op ander groepe ook, So met ander woorde, hier is baie duidelik Dis is een spiderweb Ja, dis is die verongeluk Op die ouwens van die dag is allemaal geconnect in mekaar En op die ouwens van die dag kom het ook maar van een persoon af Ja, ons het By chance het ons uitgekom Daar is so 1, 2, 3, 4, 5 mense Wat achter alles op hierdie stadium Op Facebook sit Ons praat van selfs so ver terug as Arme so net by Bridges, jylle sal onthou hoe te verhaal gehond Myself, sekere mens op hierdie stadium op Facebook Wat nie sê dat mens altyd wat nou uitgehaal word op Facebook ding reg doen nie Dit is net vir ons verskrikkelijk interessant dat die salte mense herhalend voorkom En profiele herhalend voorkom Ehm Nou, hoekom is dit so? Is dit nou net het lang bitter bekke wat op een of ander manier allemaal dier familiebande of vriendskapsbande aan mekaar gekoppel is? Of sit ons met een georkestreerde beinvloeding op sociale media? En ek persoonlijk denk dit is die tweede optie. Wel, dit is ook soort ek soort, want die mense is allemaal die saafde. Hulle, kom ek sê vir julle, hulle sê ons hotgroepie, wat nou tegen ons is is vir hulle beter as 7e laan. Rarig. Ja, kyk, ek moet, ek moet het sê, en ek het het voorheen ook al gesê, ek was nie bewus, dat daar binnen ons volk, ons veronderstelde christen volk, ons veronderstel om westerse volk te wees, een beskaafde volk, mense van hierdie aard sit nie. Die, die seksualisering bijvoorbeeld van enig iets, jy kan sê die licht is blauw, en hulle sal dit seksualiseer, Jy kan sê, dit het vandag mooi gereen, dan sal dit een of ander seksiele trant daar hee. Die bashing van mense op grond van voorkomst, seksualiteit, die bashing van vrouwens. Kyk, ongelukkig is ons gemeenskap so, ek is een pa wat aan die koorste end getrek het van rechtstelsel wat absoluut in die gins van een ma is, of van maas is, 
So, so ek weet, die, die, die mate van die kriminatie wat mens, wat mans in elk geval in, in, ons, in ons gemeenskap beleef, so, lyk my, dit is maar ook een man te bes. So, kom, ja. kom ons laat dit nou maar vroeg omlik daar. Maar die, die hoeveelheid vrouwe bashing, gender based violence, waar my hierdie mense bezig is, mm. is incredible. Ja. Je sit verstom oor hoe vrouwens, vrouwens bash, mm. oor hulle lichaam, oor hulle seksualiteit, um, sogenaamde beroepe waar hulle is, mm. enzovoort, enzovoort, dit is incredible. Ja, en ongelukkig gaan dus ook die subject aan die raak van geloof, want dit is iets wat my verskrikkelijk plaal. Mense wat die christene nou is, en uh, dan sit hulle op een hardgroepie, en hulle sê, mense slag op die vieslikste maniere moendlik. Maar hulle is christene. Is dit, is dit die beeld wat christene moet uitdra? I don't think so. So hulle maak die christene sy naam baie slag. So, dit is net van baie teenstrijdig. Iemand wat op so groep sit, mense slag sê, maar as jy op hulle persoonlijke page ingaan, dan sien jy al die versies en alles net van, van Jesus. En, mm-mm, dit werk jy so nie. Ek gaan nou nie afronteer vanavond, en allemaal ken my geloos die oortuigings. Ek bes nie die christendom nie. Maar, ek is een persoon wat nie een christen is nie. Ek is alsjeblief, en ek is ook nie atheist nie, en ek het al gehoor, ek is een satanist, ek is nie een satanist nie. Maar, ek kyk op, op een heel normaal ander manier na, na hierdie, na hierdie geloos kwestie, en Leon is precies recht. Jy krijgt die, die mense op hierdie aardgroepies, hulle, hulle is meestal verdeel in twee kampe, wil ek amper sê, die liberaal slash satanisch geïnspireerde. Kath Herman is een voorbeeld, die sogenaamde Kath Herman profiel, gaan, gaan kyk wat daar aangaan. Um, so, so, so jy, jy, jy sit um, daar hier een miel ook, een miel, wat, wat. Ek kan nie ontdaan nie, maar in elk geval, ons gaan, ons gaan allemaal ja. sy voortoekies vir hulle plaas. Ja, jylle sal, jylle sal vind dat daar mense liberaal is, en dan is hulle ook meestal atheistisch, streep, satanisch. Goed, dis, dis die een groepie. Maar die ander groepie, en dit is waar hulle jou nie verwees, uh, dan word dit op die grofste moendelike maniere gedeel met mense op die aardgroepies. Maar gaan maak die profiel op, en dis bybelversie boe, en die Jesus, die Jesus hier en die Jesus daar, en vir my as een persoon wat nie uit die christelike achtergrond kom nie, as ek nou alien was, wat, wat hier op die, op die aarde kom land het, en ek het kom kyk na, dis nou die christene, en dis nou die moslims, en dis nou die pagans, en dis nou wat er ander geloof, die boeddhiste, dan so ek gesê het, yes, like, hierdie klomp ons wat hulle self christene noem, daar is iets baie, baie erg verkeerd met hulle. Ja, dis kokend, dis kokend. En, weer eens, want ek bash nie christendom nie, en teendeel uit, uit my geloof sien, en ons verdra allemaal, Dis, dis juist, dis juist wat ons anders maak as byvoorbeeld die, die christen geloof. Uh, so dis, dis, dis my opmerkelijk hoe hierdie mense wat hulle self voordoen as christen is skade doen aan die beeld van christen is precies wat Leo nie sê. Ek sou te skam gewees het om te sê ek is christen. Ek sou werkelijk te skam gewees het om te wees ek te, te sê ek is christen. En dis, dis wat Leonie is. Toe ek vir Leonie leer ken, toe sê so vir my, moet nie vir my sê ek is een christen nie. Ek is een kind van Jesus. En haar, en haar geloofsiening is sy kind van die verlosser Jesus die as reener. Right, want sy wil nie meer een christen genoem word nie. Jy is as een volg van die goed wat ons Ja, ek wil nie meer associeer met christen en nie, want omdat hulle ons naam so slag maak. So, ek is een christen, maar ek wil dit nie sê nie, want die mense maak net ons naam een slag, want daar is soveel skyn heilige christen in, en, en, en raarig dit maak my siek. So, en wat ons dan ook gaan doen, is die mense wat achter die skerms werk, wat ons vir een feit weet, achter die skerms werk, ons gaan hulle ook ontbloot. Ja, dan gaan een baie groot, groot mate van ontblooting plaas, want, o ja. uh, na die incident verlede jaar februari, die uh, conspiracy to commit murder, ek wil gauw goed terugkom, Kristal Nel, want jy, jy klik nog steeds nie wat, wat er klacht is, wat nie. Uh, die laaste jaar en half plus minus, het ons achtergekom, um, ons het letterlijk een spinnekop web achtergekom, van hoe mense aan mekaar gekoppel is, en hoe mense beinvloed word, en hoe daar is beslis geld betrok, ons sien dit nou by die Tarimix aangeleentheid, ek wil nie te veel daar sê nie, uh, hoe daar geld betrok is, hoe daar extorsie plaas vind, oh ja. 
Uh, so met andere woorde, ons deel nie net met die klomp bitterbekke, soos wat ek net al gesê het op Facebook nie, ons het met mense wat krimineel optree. Ja. Krimineel optree. Ander bezigheid, waarin ek self betrokke is, uh, ek het baie slim geraak, toe ek gesien het wat, wat in hulle geval gebeur, waar daar vir drie jaar plus die walgelikse so- stories oor mense wat ek persoonlijk leer ken het, wat, wat rarig baie nice mense is, mm. verspry word, maar dan is daar een extorsiekant, waar hierdie haatgroep wat hulle nou weer jacht, dit is internationaal, dit is nie hierdie, hierdie spel nie, hierdie spel in Zuid-Afrika klomp dom mense, daar is baie meer gesofistikeerd, um, dan gaan na hierdie mense toe, en vir hulle sê, betaal ons x bedrag geld, en ons haal hierdie goed van Facebook af. Dit is extorsie, dit is krimineel, waar my hierdie mense bezig is, en precies diezelfde is bezig om nou te figureer in Zuid-Afrika, die laatste twee, drie weke, as jy nou mooi doop hou, wat dan nie gebeur is. As jy nou baie mooi doop hou. En dan gaan ons ook vir julle sê, wat die hardgroepie doen. Soos bijvoorbeeld, ek kan allemaal weet, hulle, hulle skep fake profiles, so dat hulle nou achter een skuil naam kan wees, so dat mense nou kamstig nou nie kan weet wie hulle is nie. En um, dan natuurlijk, noem hulle nie altyd direct name nie, maar allemaal weet wie van, van wie hulle praat. Want daar is sekere terme, wat hulle gebruik vir ons. So allemaal weet, van wie hulle praat. So, ja. maar dit is nou alles, omdat hulle weet, ons kan het nou politie toevat, maar, jy weet, as hulle nou nie name noem nie, of dit is een fake profile, dan maak hulle het bykie moeiliker. Mm. Maar, uh, um, ja, dit werk ook net so ver, nie? Ja, ongelukkig is dit so, want, uh, dit is in die spul bekleine gewoonlik met mekaar, en dan begin nog hulle mekaar om die bus in. <laughs> uh, so, my voorbeeld, so, uh, Ek wil nie te lang terug nie, want dan gaan, dan gaan uh, Eben nou weet hoe kom, ek sal geraak het oorom. Um, maar hierdie karakter Eben Potgieter, ons gaan nog een video maak specifiek oor Eben Potgieter. Uh, Eben Potgieter is een vrou, het aansoek gedoen met Nationale Intelligentie, sy is een werk vir die administratie van die politie. Sy het aansoek gedoen vir die positie in Nationale Intelligentie. Nationale Intelligentie sit in hou Facebook dop en hulle het gesien waarmee Eben Potgieter homself ophou. Soveel so, dat goed wat sy vrou, heel waarschijnlijk bonafide, omdat sy hom wil help, uh, van, van hulle records gaan trek het, het op Facebook beland. En uiteindelijk uh, sy vrou geswaard lees van, van, die, van die lees van, van die, die kandidate van, van en hier af, en sy kon nie die werk krijg, nou hoor ek is, is even baie kwaad van my. So hierdie goed bom selfs in hulle, in hulle richting. By the way, even ons weet jou fake profile is Jurgen de Beer. So en hier sy ouwens, wat daar buiten sit en, sit en lees en sit en kyk, Jurgen de Beer is, is even. Uh, ons weet het ook net, net as, net as een voorbeeld. Um, Tune D, allemaal weet van uh, die karakter Tune D. Uh, Tune D het bijvoorbeeld gegaan en fake skalk van een merwe profiel op Facebook geskep. Mm-hmm en sit in walgelijke goed comment, reg oor Facebook. So dat hulle screenshots daarvan kan vat en sê dit was hy. Ja, dan neem hulle screenshots daarvan en plaas het op hulle haatgroep en sê, oe, maar kijk waarmee is kalp bezig. Hmm. Teo, ons weet al hierdie goed. Ons weet precies wat, wat, waarmee hier bezig was. Right? En dan sê jy vir my op voice net, um, ek moet besef, ek het niks tegen jou nie. Jy, jy, kan, jy kan op geen manier nie moeilijkheid kom nie. Dis bedrog waarmee jy bezig is, dis extortie waarmee jy bezig is, dis krimmen in Joria waarmee jy bezig is. Ek wonder of, of jy dit besef, om een persoon na te maak, na te boots, voor te gee jy een skalk van de merwe, is een kriminele oortreding. Gaan praat met de procureur hier oor, oor, oor hierdie goed, Let, dat jy precies weet waar jy staan met hierdie goed. Dan gaan jylle, en jylle skep een haatgroep, waar haatspraak op het dagelijkse basis, bijvoorbeeld op grond van, van geslag, GBV plaatsvond, right? en dan gloe jy even, wat de administrateur op die groep is, jy, jy kan nie die moeilijkheid kom nie. Wakker word oor. En een ander ding is, hierdie, hierdie groepie, wat ek nou gesien het, hulle haat, hulle eie medicijne, absoluut, hyde it. <laughs> so, want dan wil hulle nou victim speel, um, weet, as hulle nou bykie hulle eie medicijne terugkry, dan is hulle nou die victim. Dis soos, um, jy sit op een freaking hardgroep, jy sê, mens is slag, maar dan wil jy kom victim speel, as jy eie medicijne kry. I mean, are you serious? <laughs> Ons gebruik jylle taktieke tegen jylle, en dan hy jylle daar oor. Mm. Kinders, 
hoeveel, hoeveel keer is ek nie rondom my situasie met my kinders gebuis nie, hoeveel keer is die hou nie, nie rondom die situasie van my kinders gebuis nie, maar as ek is een foto van jou plaas, waar jou kind, wat, wat een volwassene is, ook op daar die foto verskyn, soos wat hy op Facebook, op jou eie uh, publieke profiel is, dan is ons bezig om jou kind aan te val, Net dan is wel ons publiek. Te, nou die bose mense wat kinders aanval, jylle bel my kliente, en praat kak oor my, jylle bel my mense, En, en vertel stories, jylle, jylle kontak my familie, jylle teister my familie. Mm-hmm. As ons jylle werkgevers bel, of ons stuur die e-post en ons sê, is jylle bewust dat jylle werker hier die goed op Facebook sê, en ons, en ons heg uh, skermskoot aan, dan is jylle kleinserig, dan is de oerskalkes bezig om in te meng by ons werksplekke, ons gebruik jylle eie taktiek op jylle. Klik dit een bykie. En dan ook, Alet Oukamp, Oeh. Waar het goed gedink het om een familie van my te bel en mm-hmm. uh, ons te bash. Wel, dit is nou jou weer talent. Jy kan daarvan seker wees. En dan het die haardgroepie dit ook hulle werk gemaakt om seker te maak. Daar is ou mense wat nie geskenkies kry nie. Rarig is dit hoe evil jylle is. Want daar is hoeveel ou mens is in die oude thuise wat goed nodig het en wat het kon kry as jylle nie ingemeng het nie, maar jylle het ingemeng. Net soek jy die idee te geet toe ons die, die voice clips speel vir een gehaarde politie, man, officier, man, het hy tranere geraak toe hy besef, toe hy besef dat 60 of 80, ek kan nie onthou nee, hoeveel ou mens is nie. Nee, dit is 120. 120 ou mense ontneem is van voorrade en geskenkies wat ons vir hulle sê. Een gehaarde politieban, jy het om in trane gehad. Prachtig, ouwens, prachtig. Wat van daar die ouwe mense, maar ons gaan, ons gaan een specifieke video daar op maak, en ons gaan mense la, laat luister na die voice clips, wat tussen mense uh, verwissel is rondom hierdie, rondom hierdie ding, om die boosheid, die absolute boosheid waarmee hier die christene hulle dinge doen vir mense uit te wees. Ja. Maar ek wil nie nou te veel daar sê nie. En dan natuurlijk ook wat ons ook gaan uitwees is um, die betrokkenheid van hoerbeer Dani Barnard. O ja ja ja. Mm. O ja ja ja. Ja, nee nee, allemaal, allemaal is bewust al van dat ek nogal een redelike probleem met die mannetje het. En, en ons gaan vir julle die voice notes ook speel. O, ons gaan vir julle die voice notes speel. Uh, so, boerbeer, um, Dani, boerbeer, boer kom buis, boer, al hierdie goeie boer, 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 boer. Um, ek dink, gaan speel nou maar bitcoin, uh, jy is pas nou hierdie, hierdie, hierdie groot man met bitcoin, met jou 40.000 rand, wat jy is steeds by jou, jou ex-meisie se, se pa ge, geslik het, kom ons nou met nou maar so, gaan speel liever bitcoin. Want ek kan nou vir jou sê, nou mense hoor wie en wat jy is, uit jou eie mond, uit die voice clips wat ons van jou het, gaan jou bezighede toe maak. En dis nie een afdreiging nie, dis nie een extorsie nie. Ons wil mense net baie mooi laat besef, wie is hier die heilige, softspoken Dani op Facebook? Wie is hy rarig? Ons gaan veel laat luister wie hierdie man is. En dan is daar ander bezigheid ook. Hmm tinker aan boersheep. Oog, nie daai dan nie. Lekker betrokke. Nee, daar is, daar is kroewe los hoor. Daar is baie, daar is baie herkies kroewe los. Ok, ons wil nie, ons wil nie nou te veel weg. Ja, ons, ons wil nie te weggeen. veel weggeen nie, want uh, ons wil het lekker interessant maak. So, hier is maar net so lang om vir julle mooi te verduidelik, en so dat ons vir julle kan weis, hoekom is hierdie so groot issue? Ek meen, hoeveel mense het nie al selfmoord gepleeg, as gevolg van mense soos wat op jou hardgroepie sit nie. O ja, o ja. Ach, ons sit met voice notes, waar daar bespreek word, hoe ek en, en, en Leonie so kundig geknak moet word, so ons die sake wat teen ons valslik gemaakt is, in die hoofd kan verloor. Ons sit met die voice notes. Mm. Nie net jy nie, nie net twee voice notes nie, ons sit met jylle gesprekke daar rondom. Maar weer eens, ek wil nie te veel van handel sê nie. Mm. Ok, kom ons sluit af my skat, is daar nog iets wat jy wil ophaal? Ja, dat was baie, maar ons kan net volgende keer doen. Ja, hier was ons net so'n teaser. 
Of ja, een 20 minuten teaser, maar oké. Okay. Een 20 minuten teaser. <laughs> ja. Ja, so. voor die ookies wat nog rond had, loop met die kakstorie dat, dat Leonie een stripper was, dat is een baie groot surprise vir julle op had. Baie, baie groot. Maar ja, dit is ook een onderdagse Ja, want laatst toe ons was praat van die teaser, toe gaan hulle nou ander oor, weet, dit is nou excuse the pun, maar um, weet julle wat, julle is, julle is sick, dit is ja. hoekom julle so dink. Kom, ek sê dit nou maar net sommer, geen is so klein glimpsie, die ouwe die story begin het, as twee mense wat begin het, met die story oor teaser, mm. en dan is daar een vroukie wat op die, op die bandwagon gespring het. Mm. Vroukie, ons het een surprise, en jou man gaan betrokken wees. O, 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 moet nie iets sê nie. Ek gaan niks sê nie. En, en al twee, lang my lippe af. al twee die mans, <laughs> persoene wat betrokken was, die eense sissie, oeh, oeh, dis jou sachte plekje, Eina. ons het dit toe nou uitgevind, en die groot kalbrit, hmm. ja, ons gaan vir julle vertel, alles, alles, wat in collateral damage sy terme, sy meisies leven aangaan, sy nieuwe liefdes leven aangaan, because I just happen to know exactly who she is. Daar kom as een klein dorpie. Die ding is net, ons kan nie nou alles, alles vir julle wees nie, maar sodra ons hoofstak voorbij is, dan kan ons, oe, daar gaan ons groot gaan. Ja, nie, het ach, daar gaan, daar sal waarschijnlijk een paar documentaire gemaakt word. Ja, net uit die, die bewijsmateriaal wat ons op hierdie stadium het, wat reeds blootgelees aan die staat, ons wil nie die staatse saak inmeng nie, en daarom sal ons wacht na afloop van van die hoofdzaak, maar wees verseker, die hele Zuid-Afrika gaan weet, die hele Zuid-Afrika gaan weet, wat eindelijk hier achter die skerm so beheer. O oh ja, want mense verstaan nie, en ons wil hee, mense moet verstaan, en mense moet verstaan wat ons deur is, en dan sal hulle verstaan hoe kom ons optree as ons doen, en doen wat ons doen. So, dit is tyd, dat hierdie groepie ontbloot word. Punt. Nou maar toe, my skat, kom ons sluit af, laaste dingetje, uh, ja, jylle gaan so af en toe nog video's van ons sien, uit Pretoria huis waar ons, waar ons hier is, Af en toe sal jylle wa- waarschijnlijk uit een en man huis um, video sien, maar jylle gaan in die baie nabije toekomst, baie nabije toekomst, uit die baie mooi ten volle ingerichte studio video sien, ons huis op die weeskas, maar een bykie meer daarvan op een ander video. Nee, my skat. Oh, ek is excited. Love jylle. Mwah. Alright. En ek kan Bye. nie sal hier nie, want my rechterhand is achter jou nie, so... Stas, 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 st